ఏపీలో రాకాసి వైరస్ చాపు కింద నీరులా విస్తరిస్తోంది శనివారం రోజు ఇరవై ఎనిమిది కొత్త కేసులు నమోదు కావడంతో కరోనా బాధితుల సంఖ్య నూట తొంభై రెండుకు చేరింది మరోవైపు ఏపీలో కరోనా కేసులు పెరుగుతుండటంతో ఎక్కువ టెస్టులు చేసే విధంగా కిట్లను పంపింది కేంద్రం కరోనా బాధితుల సంఖ్య ఏపీలో పెరగడమే కానీ తగ్గడమే లేదన్నట్లుగా సాగుతోంది రాష్టంలోని అత్యధికంగా నెల్లూరులో ముప్పై రెండు కేసులు నమోదు కాగా గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలు రెండు మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి నెల్లూరులో అత్యధికంగా కేసులుండడంతో జిల్లా కలెక్టర్ స్వయంగా లాక్డౌన్ అమలు తీరును ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు ప్రజలు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని కేసులు ఎక్కువగా నమోదైన ప్రాంతాలను రిస్క్ జోన్లుగా ప్రకటించామని తెలిపారు కలెక్టర్ శేషగిరిరావు అంతేకాక జిల్లాలో నిత్యావసర సరుకులు కొనుగోలు చేసే సమయాన్ని తగ్గించారని తెలిపారు నెల్లూరుతో పాటు కృష్ణా జిల్లాలో కూడా అత్యధిక పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి కరోనా విజృంభిస్తున్న తొలినాళ్లలో సాధారణంగా ఉన్న కేసుల సంఖ్య ఢిల్లీ లింకుల దెబ్బతో ఒక్కసారిగా ఇరవై ఎనిమిదికి పెరిగిపోయింది దీంతో అధికార యంత్రాంగం కరోనా బాధితులు తిరిగిన ప్రదేశాల్లో శానిటైజింగ్ చేస్తూ ప్రజలకు వైరస్పై అవగాహన కల్పిస్తోంది మరోవైపు అనుమానితుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడంతో వారి రిపోర్టుల కోసం వేచి చూస్తున్నారు అధికారులు బెజవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి పిన్నమనేని ఆసుపత్రులని పూర్తి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఆసుపత్రులుగా మార్చేశారు అధికారులు జిల్లాలో వంద బెడ్లున్న ఐసోలేషన్ వార్డులను అందుబాటులోకి తెచ్చారు గుంటూరులో కూడా బాధితుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయింది గుంటూరులో కరోనా బాధితుల సంఖ్య ముప్పైకి చేరుకుంది రాజధాని జిల్లాల తర్వాత కడపలో కూడా కరోనా కల్లోలం సృష్టిస్తోంది శనివారానికి జిల్లాలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఇరవై మూడుకు చేరుకుంది ఇక సాగర్ తీరం విశాఖలో కరోనా వైరస్ భయోత్పాతం సృష్టిస్తోంది నగరం నడిబడ్డున ఉన్న జోన్ ఫోర్ ఏరియా రెడ్ జోన్గా మారిపోయింది ఢిల్లీ మత సమ్మేళనానికి వెళ్లి వచ్చిన ఆరుగురికి కరోనా సోకగా ముంబై నుంచి వచ్చిన ఓ యువకుడి నుంచి అతడి కుటుంబ సభ్యులకు కరోనా వైరస్ సోకింది ఫలితంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య డబుల్ డిజిట్కు చేరుకుంది ఒకే ప్రాంతంలో అధిక సంఖ్యలో కేసులు నమోదవడంతో అధికారులు కలవరపడుతున్నారు ఇక తాటి చెట్లపాలెం అక్కయ్యపాలెం రైల్వే న్యూ కాలనీ ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు అపార్ట్మెంట్లకు తాళాలు పడ్డాయి బయట వ్యక్తులు ఎవరూ రాకుండా స్థానికులంతా స్వీయ నిర్బంధంలోకి వెళ్లిపోయారు లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వెసులుబాటును రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చారు కలెక్టర్ ఇక కర్నూలు జిల్లా నుంచి నాలుగు మంది జమాత్కు వెళ్లగా వారి శాంపిల్స్ను పరీక్షలకు పంపించారు దాదాపు మూడు మంది రిపోర్టులు రావాల్సి ఉంది మరోవైపు ఏలూరులో లాక్డౌన్ ఉల్లంఘించిన వారిని రోడ్లు ఊడిపించడం ద్వారా కౌన్సిలింగ్ చేశారు పోలీసులు ప్రకాశం జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతూ ఇరవై ఒకటికి చేరుకున్నాయి బాధితుల సంఖ్యతో జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు అయితే లండన్ నుంచి గత నెల పదిహేనున ఒంగోలు వచ్చిన యువకుడు కరోనా పాజిటివ్ నుంచి క్రమంగా కోలుకున్నాడు దీంతో ఆ యువకుడిని ఒంగోలు రిమ్స్ ఐసోలేషన్ వార్డు నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు వైద్యులు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధక చర్యలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది ఏపీ సర్కార్ లాక్డౌన్ సమయంలో అత్యవసర సేవలందిస్తున్న వైద్యశాఖ పోలీసులు పారిశుద్ధ్య సిబ్బందికి పూర్తి స్థాయిలో జీతాలు చెల్లించాలని రాష్ట ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది వెంటనే వారికి జీతాలు ఇచ్చేలా సీఎం జగన్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అఖిల భారత సర్వీస్ అధికారులకు అరవై శాతం మేర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ యాభై శాతం మేర నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులకు పది శాతం మేర జీతాలను వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం అయితే అత్యవసర సేవల విభాగాలుగా ఆయా శాఖలకు చెందిన ఉద్యోగులు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నందున వీరికి పూర్తి స్థాయిలో జీతాలు చెల్లించాల్సిందిగా ఆదేశించారు సీఎం మరోవైపు రాష్టంలో కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో వేగంగా పరీక్షలు జరిపేందుకు అవసరమైన మెడికల్ కిట్లను పంపింది కేంద్రం ఢిల్లీ నుంచి ఓ ప్రత్యేక వాహనంలో గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నాయి మెడికల్ కిట్లు విమానాశ్రయం నుంచే స్టేట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కు పంపించేశారు అధికారులు